En cierto modo, con His and Hers, Palp encontró su lugar dentro de la escena musical. Vamos a echar un vistazo cuál fue su recorrido después del moderado éxito de His and Hers de 1994. Después del éxito moderado de His and Hers, Palp se encontraba en una posición prometedora dentro del emergente movimiento Britpop. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión para la banda llegaría con su siguiente álbum, Different Class, de 1995, un trabajo que no solo catapultó a Palp al estrellato, sino que también consolidó su lugar como una de las bandas más icónicas de la escena musical británica de los años 90. A Different Class es el álbum que definió a Palp y a Jarvis Cocker como figuras centrales del Britpop, lanzado en octubre de 1995. El álbum llegó en el momento justo, cuando el Britpop estaba en pleno apogeo. Different Class combinó todo lo que había hecho especial a Palp en His and Hers, letras ingeniosas, melodías pegadizas y una producción pulida, pero lo llevó a un nuevo nivel términos de accesibilidad y resonancia cultural, el sencillo Common People se convirtió en un himno generacional, capturando la insatisfacción y la rebelión de la juventud británica con una mezcla de sarcasmo y empatía. El éxito de Different Class fue masivo, el álbum alcanzó el número uno de las listas del Reino Unido y ganó el prestigioso premio Mercury. Pal pasó de ser una banda de culto a un fenómeno de masas, con Jarvis Cocker convertido en un icono cultural, conocido por su estilo peculiar y sus comentarios mordaces sobre la sociedad. Different Class no fue solo un éxito comercial, sino que también recibió aclamación de la crítica, siendo considerado como uno de los mejores álbumes de los años 90 y una obra maestra del Britpop. Después del éxito arrollador de Different Class, las expectativas para el siguiente álbum de Pulp eran altísimas. This is Hardcore, lanzado en 1998, sorprendió a muchos por su tono sombrío y su temática oscura. Si bien el Britpop se había caracterizado por su energía exuberante y su celebración de la cultura británica, This is Hardcore presentó un giro introspectivo y melancólico. Las letras de Jarvis Cocker exploraban temas como la decadencia, la alienación y la crisis de la mediana edad, reflejando su propia lucha con la fama repentina y las presiones que ésta conlleva. Musicalmente, This is Hardcore fue un álbum ambicioso y sofisticado, con una producción más elaborada y un sonido más orquestal y denso que su predecesor, aunque fue aclamado por algunos críticos por su valentía y profundidad, el álbum no logró replicar el éxito comercial de Different Class. Muchos seguidores del Britpop esperaban un trabajo más ligero y accesible, encontraron el disco difícil de digerir. En retrospectiva, This is Hardcore es visto como una obra valiosa y compleja, pero en su momento fue percibido como un fracaso en comparación con las alturas alcanzadas anteriormente. Para finales de los 90 el Britpop estaba en declive, la escena musical británica estaba cambiando, con la llegada de nuevos géneros como el trip hop, el big beat y el post rock, y con el auge de la música electrónica, el Britpop, que había dominado gran parte de la década, comenzó a verse como un movimiento agotado y anclado en el pasado. Este cambio de contexto afectó a muchas bandas y Pulp no fue una excepción. Después de This Is Hardcore, Pulp se tomó un tiempo para reagruparse. Su siguiente álbum, Wheel of Life, de 2001, mostraba una banda en estado de madurez, con un enfoque más orgánico y menos sombrío que This Is Hardcore. Producido por Scott Walker, el álbum exploraba temas como la naturaleza, el renacimiento y la renovación personal. Aunque Wheel of Life recibió críticas positivas y es considerado como uno de los trabajos más sólidos de Pulp, no logró el impacto comercial de sus predecesores. Para entonces, el Britpop era un recuerdo lejano y Pulp había dejado de ser el centro de atención. Dentro del Britpop, Pulp ocupó un lugar único, mientras que bandas como Blur y Oasis se centraban en la rivalidad y la celebración de la cultura británica. Pulp ofrecía una perspectiva más irónica y crítica de la vida en el Reino Unido. Las letras de Jarvis Cocker no solo celebraban, sino que también cuestionaban, satirizaban y revelaban las grietas en la fachada de la clase media británica. Esta capacidad de observación aguda y su estilo lírico distintivo diferenciaron a Pulp de sus contemporáneos.
Different Class es sin duda uno de los álbumes definitorios del Britpop, pero Pulp siempre fue una banda que existió en los márgenes del movimiento, aportando una visión más matizada y menos triunfalista. Su éxito fue tardío en comparación con otras bandas de Britpop, pero su impacto fue profundo, especialmente en términos de su influencia en la música británica y su capacidad para capturar las complejidades de la vida urbana. En la escena musical británica, Pulp es recordado como una de las bandas más importantes de los años 90, con una trayectoria que abarcó desde la oscuridad del underground hasta la cima del éxito comercial y cultural. Aunque su tiempo en el centro de la escena fue relativamente breve, su influencia perdura. Pulp no solo dejó una marca imborrable en el Britpop, sino que también contribuyó a la evolución del pop británico, con su enfoque narrativo y su capacidad para transformar lo cotidiano en algo poético y significativo. Después de Wheel of Life, Pulp entró en un largo periodo de inactividad, aunque la banda se reunió ocasionalmente para conciertos especiales. En 2011, la banda volvió a los escenarios, recordando a los fans y a la crítica la fuerza de su catálogo y el carisma inimitable de Jarvis Cocker, su legado, encapsulado en una serie de álbumes que exploraron la vida británica con ingenio y estilo, sigue siendo relevante, y su influencia se siente en muchas de las bandas que han seguido sus pasos. Pulp no solo fue una banda de Britpop, sino que también fue una voz única e indispensable en la música británica, con una capacidad inigualable para contar historias que resuenan profundamente con la experiencia humana. <risa>